Hello, hello. Good evening. Hello, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Hello. Sí. Ok, bueno, bienvenidos. Bienvenidos todos. Vamos a darle unos segunditos para que se terminen de conectar sus compañeros. ¿Cómo se sienten? ¿Emocionados? Okay. Ahí tienen en el, en el icono del micrófono, pueden activarlo o desactivarlo para que yo los pueda escuchar también. Ahorita tengo a Martita, a Luis y a Brenda conectados. Gracias por estar a tiempo. Hoy ya escucho a Martita. Hello. Hello, hello. Welcome. Welcome, Luis. Welcome, Brenda. Brendita, veamos si la puedo escuchar. Aquí estoy. Ah, muy bien. bien. Mucho gusto. Feliz, feliz tarde noche para todos. Bienvenidos. Gracias. Ok, so, <coughs> vamos a dar inicio en honor al tiempo, pues todos hemos estado puntuales. Y pues para mí es una gran alegría recibirles ya en este curso. Importante pues que ustedes mantengan su cámara encendida para que podamos ser parte de la clase durante las dos horas que vamos a estar conectados. Así podemos interactuar, nos podemos ver y pues eh, podemos estar conectados al 100%. Muchas gracias. Ahorita ya tenemos nuevos que se van a conectar. Perfecto. Hello, Evelyn. Welcome. We have Ronald. Hola, Evelita. Qué gusto de verla. Ah, qué alegría que, que se conocen. Eso, eso es lo lindo de estos grupos, que ustedes se conocen. Hello, sí. Luis. Probemos el micrófono para ver si te puedo escuchar bien. Hola, hola, buenas noches, un gusto. Hello. And now we have many more connecting. Welcome, Ronald. Welcome, Brenda. Welcome, Selena. It is a great happiness to have you all here. Bueno, como les decía en el grupo de WhatsApp, yo me imagino que todos ustedes se incluyeron en el grupo. Ya estamos todos en el grupo, ¿verdad? Like, si ¿sí ya estamos en el grupo. Sí. Like, very good. Ok, como les decía en el grupo, mi nombre es Natalia de Flores. Yo voy a ser la encargada de estar con ustedes y de tener el honor, pues, de servirles durante estos 20 días que vamos a estar juntitos y, pues, vamos a desarrollar todas nuestras habilidades en el inglés. Hay que aprovechar este ratito que les voy a hablar en español porque la idea es que desarrollemos nuestro idioma inglés. Y me va a decir, no puedo, miren, yo nunca he podido, yo, a mí se me hace difícil. Vamos a vencer todas esas barreras y ya van a ver que al final de estos 20 días van a decir, ah, mire, sí podía, ¿verdad? sí podía y nunca me había animado. Así que para mí es un gran placer tenerlos ya aquí, conocerles ya en persona, no solo en papelito y con nombre, ¿verdad? porque conocía sus nombres, más no sus caritas. Así que ahora que me alegra ya dar este paso y ya podernos conocer en vivo. Así que chicos, vamos a iniciar. Esta noche eh, vamos a, les voy a compartir un video, vamos a ver un video y después vamos a hacer toda la parte general. Este día, pues, además de darles la bienvenida, eh, nos conocemos un poco más y también pues conocemos todo lo que vamos a estar trabajando y cómo vamos a estar trabajando. A mí me gusta ordenar mucho los procesos para que sea fácil para ustedes y también pues para mí servirles. Así que una vez más, bienvenidos todos. Y eh, déjenme compartirles mi pantalla. Y vamos a ver. Okay. 
El Insafor ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de Competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insafor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional Insafor, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el Instafor desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Bueno, antes que nada, gracias eh, por su tiempo con el video. Ya tengo más conectados. Quiero felicitarlos a todos por el reto que toman este día. 
antes de iniciar nada de la clase ni nada, quiero felicitarlos a todos por estar aquí, por tomar el reto y pues por eh, decidirse a dar ese paso que tal vez en algún momento lo pensaron, dijeron, sí, yo quiero estudiar en algún momento. ¿Quién pensó antes de inscribirte a esos cursos? Sí, yo quiero estudiar inglés. A ver, levánteme la mano. ¿Quién pensó? Yo quería estudiar inglés en algún momento. Ok. ¿Quién lo hizo? ¿Quién empezó? Tal vez algún cursito, algunas clases o algo. A ver. Ah, tenemos una manita levantada. ¿Quién dejó el curso a medias? Allá cuando empezó. Y dijo, ah, ya no puedo, ya no tengo tiempo. A ver. Eso ya no va a pasar aquí. Porque ustedes ahorita que ya tomaron la decisión de iniciar, yo, así como les doy la primera clase, les quiero dar el último certificado y llegar y darles el, el último certificado de avanzado y decirles, ya ven que sí pudieron, sí lo logramos. Así que, desen ustedes mismos ahí un abrazo, desen un abrazo así grandote, dele que no le dé pena que lo vea el de su casa, desen un abrazo así bonito, porque usted tomó las riendas de su decisión y dice, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer y va a estar aquí. Y para mí va a ser un gran placer apoyarles en este proceso. Así que, ¿estamos listos? Sí, teacher, no teacher. Kind of teacher, so, so teacher. Yes, teacher. Are we ready? Yes, teacher. Ah, pero no los oigo. Abran ese micrófono. A ver, abramos ese micrófono. Abramos ese micrófono. Todos, 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 todos. Yes, teacher. Yes, teacher. Are we ready? Yes, yes teacher. Yes. Very good. That's the way. That's the way my students are. Yes, teacher. We're ready. That's how we should answer. That's how we have to answer. Yes, teacher, I am ready. Because we are going to be working a lot. Vamos a estar trabajando un montón. ¿Para qué? Para que ustedes desarrollen todas esas habilidades que tienen. Así que adviértele de su casa que de repente va, va a gritar, se va a reír, va a hablar bien duro, pero eso es normal, es parte de la clase. Así que dígales todos a los de su casa, estoy bien. Estoy bien, no me pasa nada. Solo estoy en clase de inglés. De repente nos vamos a reír, vamos a hacer algún chiste, vamos a hacer una conversación y todo. Y ahí lo van a oír y decir, ¿qué te pasa? Bro? Estoy en clase, diga. Estoy aprendiendo y lo estoy disfrutando. Así que, eh, importante, las camaritas tienen que estar encendidas todo el tiempo. Su nombre tiene que estar justamente como aparece en el DUI. Eso es muy importante. El nombre que aparece en la pantalla tiene que ser igual al del DUI. ¿Por qué? Porque cuando Insafor viene y audita los videos, tiene que aparecer su nombre correcto en la pantalla. Tengo un participante que dice, Xiaomi, ¿cuál es tu nombre? Vamos a ver aquí. De ahí tengo a José Rivera, Rocío Vázquez. Si me pueden poner el nombre completo, perfecto, porque sirve mucho mejor. Brenda García, Celina Abrego. Okay. En los participantes, cuando usted le da clic en participantes, ahí le dice cambiar nombre y le puede eh, editar el nombre. Okay. Revísenme eso, porfa. Que todos tengan su nombre correcto. Ok. Meanwhile, we're going to check. Odalis, gracias Odalis. Odalis Marisolo, y si me sale correcto. Evelyn del Carmen, Luis Parrilla, ¿ok? Let's move on business. I am going to start sharing my screen. And we are going to start what we are going to do today. Ok, so. Here you have. This is our first class. This is our first English class. We start today, April 18, 2023. Okay, today is our first day. We are going to be together from April 18 to May 16. Okay, vamos a estar juntos desde ahorita, 18 de abril hasta el 16 de mayo. Okay, we are going to be together all these 20 days. And let me introduce myself. This is me, okay? This is your teacher. My name is Evelyn Natalie, right? Let me just move it here because you cannot see it. 
My name is Evelyn Natalie Monterrosa. I am an English teacher and for sure I have, I'm going to share it a little bit here. There you go. So my name is Evelyn Natalie Monterrosa. I am an English teacher. I have a licenciatura en idioma inglés. I have many different diplomados, right? He estudiado muchos otros diplomados en enseñanza, en liderazgo, en didáctica, en pedagogía, planning, etc. I am exactly like you. Tanto yo como ustedes somos English experts in progress. Estamos en proceso de convertirnos en expertos en el idioma. I am an English teacher certified by INSA4 in all the different levels. I have a lot of experience. I have been a teacher for 19 years. Llevo 19 años de carrera docente. And I have worked in Universidad Católica de Occidente. I work at Instituto Americano de Idiomas in Santa Ana. I also work, también trabajé en la Fundación CFCA. I was an interpreter. I also work in Programa Empresarial Superate in Ilasal for 10 years. And I work for Regal International, Inglés Corporativo, for two years. And I am a principal. Soy la directora de English Learning Center. Es un centro de enseñanza de inglés en San Salvador. Y también soy una exalumna de la embajada en la beca Fulbright, que eh, premia a los mejores docentes del país. So, this is the professional that you have at your service. Este profesional es el que tienen a su servicio. Y pues para mí va a ser un gusto servirles en cualquiera de las áreas que tengamos necesidades. So, this is me. This is your teacher. How can you tell me? ¿Cómo me pueden decir? Miss Nati, teacher Nati. It's okay. Okay, así nos sentimos en confianza. Si a usted le gusta licenciar, no sé qué, it's okay. Licenciada, Miss Nati. I like teacher Nati. I personally like that. I like teacher Nati. What are we going to be doing? We need to do homework. Tenemos tareas y, evalu y evaluaciones. Eh, ¿Todos tienen acceso a la plataforma, chicos? ¿Sí? Sí. Ya, la, ya se metieron a verla, ya se metieron a curiosear la plataforma. Ok. So, ¿es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente? Las tareas están en la plataforma, pero... Yo también de repente les mando otros ejercicios al grupo de WhatsApp para que ustedes también puedan desarrollar otras habilidades, tanto como en listening y en speaking. Eso es, eso es aparte. Esas no van incluidas en el 80%, pero es para práctica personal. Todas las tareas y los temas ya cubiertos eh, antes de cada clase eh, pueden estar ya ustedes en la plataforma, pueden entrar antes, pueden avanzar en la plataforma, eso no es problema. Si usted puede avanzar en la plataforma, Hágalo, ya que nosotros vamos a llevar otro ritmo en clase, pero usted puede ir avanzando lo más que pueda. Tenemos fechas de trabajo. La fecha límite para terminar los exámenes de medio term, ya lo vamos a ver en la plataforma, es el 28 de abril. Y la fecha límite para completar todos los ejercicios de la plataforma es el 12 de mayo. ¿Okay? Y me va a decir, teacher, pero si el curso se termina el 16, ¿por qué tengo que terminar el 12? ¿Por qué? para que usted tenga todo listo y nadie me le diga, hey, no has terminado la plataforma. Hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no has hecho eso? Usted le va a decir, ya está listo, ya terminé. Yo ya terminé mi, mi, mis tareas, ya está todo terminado. A mí me gusta mucho que mis estudiantes vayan un paso adelante, vayan un paso adelante y pues obviamente ustedes puedan irse desarrollando de la mejor manera. Está el manual que vamos a estar ocupando en clases. Eh, ya se lo voy a mostrar en la plataforma. Ahí lo tenemos. ¿Okay? ¿Todo bien con esta información, chicos? ¿Todo claro? Yes. 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 Okay. Si hay algo que no comprendan, deténganme y pues yo se los explico más. Es importante que tengamos el nombre completo en la plataforma, como ya lo hicimos. Que si de repente alguien, bueno, yo no tengo el caso de tener oyentes, pero si alguno tuviera solo la, la calidad de oyente, lo ponga. No tengo ningún caso aquí. La cámara encendida durante toda la sesión. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos que todos estamos en clase. Todos estamos trabajando, todos estamos enfocados en lo que estamos haciendo y pues estamos todos participantes. 
minimizar el sonido del ambiente lo más posible. Ya vamos a ver otros tips para eso, pero puede buscar en su casa el lugar más silencioso que tenga. A veces yo sé que es difícil en las casas porque estamos con familia, pero buscar un lugar adecuado para su clase donde usted se pueda concentrar y hay el menor ruido posible y pues obviamente su participación activa que me va a ayudar un montón en las clases. En cuanto a la asistencia, yo voy a tomar asistencia al inicio de la clase y al final. En este caso para ustedes es a las 7.20, por ahí 7.20, 7.30. Y obviamente voy a tomar eh, asistencia otra vez antes de terminar. A veces si estamos todos completos, pues vamos a tomar una vez nada más. ¿Por qué? Para que ustedes cumplan el 100% de las clases. Tienen que tener un 100% de asistencia los 120 minutos de la clase. Desde que usted se conecta hasta que usted termina la clase, tiene que cubrir sus 120 minutos de estar en clase. ¿Ok? En este caso, pues yo no les puedo dar permisos, pero si ustedes necesitan algún permiso especial, que es algo sumamente eh, de emergencia, tiene que ser directamente con los encargados de INSAPO, ¿Ok? De inglés corporativo. El botón de silencio o el botón de mute, si no estamos ocupando el micrófono, pues lo apagamos. La cámara encendida, como les decía, vamos a ocupar el chat. Ya todos identifican dónde está el chat de Zoom. Les voy a enviar un mensaje ahorita para que les caiga a todos. Vamos a ponerle aquí, hello, y todos me contestan hello. Vamos a ver. Así me aseguro que todos saben dónde está el chat. Para en un ejercicio que yo les diga, chicos, vamos al chat, mándenme tal y tal cosa. Ahorita todos me van a mandar un hello. Excellent. Thank you, thank you. Excellent. Ya ven. No, si me dan estudiantes de 10, a mí me encantan este grupo. Excellent. Very good, very good. Tengo a alguien con un nombre de correo electrónico. Pongamos el nombre completo, por favor. Excellent. I have a lot of answers. Very good job. Very, very, very good job. Okay, very good. So I will send you some little hearts here. Very good. Okay, ya ubicamos donde es el chat. A veces los voy a mandar a trabajar en grupos. Entonces, le va a salir un informe, le va a salir un mensajito de que los estoy mandando a trabajar en grupos. Ahí solo le da aceptar y listo. Hay un botoncito para levantar la mano y pues ahí pedís ayuda. Hay algunas eh, plataformas que reconocen cuando usted levanta la mano. La mía no. <risa> Pero Puede levantar la mano en la plataforma, veamos. Levanten la manita. Ahí está, mire, levantemos toda la manita. Levantemos la manita en Zoom. Ahí está el icono donde dice más. Usted se puede meter ahí y dice eh, reacciones, levantar la mano. ¿Ok? Súper bien, excelente. Y ahí mismo le da donde dice bajar la mano. Cuando ya le haya contestado su pregunta, pues usted le da bajar la mano. Ok. Excelente. Ahí está. Y así como la sube, igual la baja. Perfecto. Y obviamente nos vamos a tener un montón de respeto ante todo. Todos estamos aprendiendo. Todos nos vamos a equivocar de repente, nos vamos a reír de algún chiste que nos salga, de alguna mala pronunciación, pero a mí me gusta definitivamente la política de cero bullying y mucho respeto. ¿Por qué? Porque todos estamos aprendiendo de forma igual. ¿Ok? ¿Cómo vamos a dividir este tiempo que vamos a estar juntos? Pues obviamente la primera semana de... ¿Cuánto, cuánto va la primera semana? A ver, ayúdenme. ¿De cuánto, cuánto va la primera semana? A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? La primera semana, ¿comprende desde cuándo? Del 18 al 21 de abril. Exacto. ¿Qué sección de la plataforma tiene que ser completada para esa fecha? La sección 1. Exactamente. ¿Qué semana comprende la semana 2? Del, del 22 al 28. ¿Y qué secciones vamos a completar en esa semana? 
la sección 2. Sección 2. La sección 2 y el midterm. En la semana 3, ¿del cuánto al cuánto lo tenemos? 29 al 5 de mayo. 29 al 5 de mayo. ¿Y qué sección vamos a completar en ese tiempo? Semana 3. La sección 3. Y la última semana la tenemos entre el 6 y el 12 de mayo para terminar la sección 4 y el final exam. ¿Okay? Eso se lo voy a enviar a WhatsApp también, no se aflijan. Pero algo muy importante. Before everything, and I will stop sharing for this. You need to see your notebook, your pen, your pencil. Quiero ver cuaderno, lápiz, lapicero. ¿En qué va a trabajar? A ver, show me. Lucio. Si no tiene, vaya a buscar uno ahí del niño, ahí del colegio, no, quíteselo. Lo siento ahí. Ok, I need to see your notebook. It's very important that you have a notebook, a pen, or a pencil for you to write. You need to have something to write. I have my notebook where I take notes. Okay, you have to have a notebook. What is the name of this? What's the name of Notebook. Notebook. What is the name? Notebook. 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 And you need to have a pen. What is a pen? A pen? A pen. A pen. You need a pen, right? Do you have a pen? Un uh lapicero. -huh. This is a pen, okay, this is a pen. And, or if you need, you can have a pencil as well, right? You can have a pencil or a pen. Pencil is lapis and pen is lapicero. So, there you go. So you can have a, all this material because you are going to take notes, okay? Es importante que tomen notas. ¿Por qué? Porque en la clase de repente vamos a seguir con vocabulario nuevo, con cosas nuevas. Es importante que tenga ahí y que la vaya anotando, que vaya practicando su writing as well. Good. Now that I check the notebooks, we are going to go with the next one. And for sure, we are going to do the welcome and the introductions. First of all, we are going to study the platform and the material. I am going to show you the platform. I know that you saw it already. Yo sé que ya la vieron. Pero le voy a mostrar la plataforma y le voy a mostrar el material que vamos a estar ocupando. Okay? So, this is the access that you have in the platform. And there you go, in, in Principiante Módulo 1. And you have four sections. Tienen cuatro secciones. You have four sections in the curse. As you can see, section one, unit one. Section two, unit two. You have the midterm. Tiene el examen de medio termo, de medio término. Midterm exam, okay? And you have other exams as well. Section three and section four. You have the four sections, exam in number two and exam in number four. So, el manual de trabajo lo tienen justo aquí. Dice student's manual, student's manual. You have the student's manual there. You click there. And you have the manual, okay? Aquí donde dice Students Manual, ustedes le dan clic y pueden descargar su libro de trabajo, okay? Este asegúrense que todos lo tengan descargado porque lo vamos a ocupar en clase, okay? ¿Ya todos descargaron el manual? No, teacher? Yes, teacher? Yes, teacher. Yes, okay. If you haven't, please do it. Si no lo han descargado, porfa, hay que hacerlo porque lo van, lo van a utilizar. So, it's there in a student's manual. You have it there. And, as you can see here, in section number one, you have different exercises. Si le dan clic a la sección uno, tienen diferentes ejercicios. Así que sí, así se ve su plataforma para los que ya entraron. Todos los ejercicios evaluados tienen un lapicito. Okay? So you have to click on it. You have to click on this one and you have to complete the exercises, okay? Algunos son de eh, selección múltiple, otros son de escribir. Cuando son de escribir hay que tener mucho cuidado con el spelling para que no se equivoque, okay? It is very important. Y a mí me gusta tomarme este tiempo en la primera clase para que no nos compliquemos más adelante y ustedes puedan desarrollarse de la manera más amigable posible, okay? In these ones, you have multiple choice and you can do it. Si se meten el día de mañana y hacen los ejercicios y la completan, perfect. Okay, 
no hay problema. Si alguien se traba en la plataforma instantáneamente a WhatsApp. Chicos, tengo problemas con este ejercicio y entre todos le vamos a colaborar. Porque todos estamos aquí para aprender juntos, así que la idea es que si alguien se traba, rapidito WhatsApp, chicos, tengo problemas con este ejercicio y rapidito les apoyamos, ¿ok? So, this is the platform. Any question about the platform? Yes. Sorry, eh, fíjense que a mí no me dejó, no me permitió entrar a la plataforma. Yo intenté hacerlo ayer para descargarlo y lo mismo, el mismo problema tengo en este momento. Parece que no me lo han habilitado. Ok, está con su correo, con el correo que brindó para Insafor y la contraseña que es la misma para todos, ¿verdad? Sí. Vale, entonces este, en WhatsApp mándeme su nombre completo para yo pasar el detalle y que se lo active, por favor. Ok, ahí en el grupo, en el grupo me pone su nombre completo y me dice que tiene problemas para entrar a la plataforma y yo rapidito la remito para que me le den soporte. Okay? So, let's see, we have more problems. No puedo entrar a la plataforma. Lisania, también. Bueno, well, puedo entrar también a la plataforma. Okay. Todos los que tengan dificultades, envíenmelo ahora. Okay. Creo que les enviaron un link en el, en el eh, correo donde está directamente para entrar. Ponen su correo electrónico y la contraseña, pues ustedes ya saben cuál es. Es la misma para todos. Y pues intentamos. Si no pueden, me lo reportan. Okay? Sorry for my... Sorry for my dog. Okay, aquí vamos a conocer todos los tipos de Kaisers que hay en la casa. No tengan miedo. Así que si de repente el suyo también ladra. Okay. La mía es experta en eso. Ok, so, ¿alguna otra pregunta, chicos, con la plataforma? Además de los que no podemos entrar y ya nos vamos a reportar. Igual la vamos a ir trabajando juntos, no se preocupen. Okay, vamos a ir trabajando la plataforma eh, juntitos, pero ustedes pueden avanzar lo que quieran. Ustedes se pueden meter y avanzar. No hay ningún problema con eso. Okay. So, let's continue. We're going to continue here. And, let me see. Okay, here I go. So, we know the platform. I am going to call the attendance right now. Le voy a pasar lista en este momento para saber que todos estamos aquí conectados. Y pues, eh, cuando escuchen su nombre, me dicen here or present. Okay? Here or present. That's how you're going to answer. How you're going to answer? Here or present. Okay? Here. Si no me dicen here, dígame present. Okay? It's okay. Any of the two forms is correct. Okay, let's go with Astrid Abigail Argueta. Here. Here, very good. Eh, Aide Lisania Romero de Guzmán. Here. Aide. Aide. Ahí la vi conectada. Lisania. Ok, se me fue. Let's go with Brenda Elizabeth Cerón García. Here. Here, very good. Brenda Elizabeth Martínez Mejía. Present. Thank you. Selena Janet Arevalo Rosales. Present. Thank you. Diana Carolina Meléndez. Diana Carolina. Ok, no tenemos ahorita. Edwin Ernesto. Here present. Thank you. Evelyn del Carmen. Present. Griselda Yamilet. Here. Thank you. Lisania. Thank you, thank you, Lisa. Griselda Yamilet. Here. Thank you. Isabel Rocío. Present. José Antonio. Here, present. 
Okay. Just give me a second. Thank you. Okay, I have my dog barking. Luis Américo Rivas. Here. Luis Humberto Parrilla. Present. Marta Alicia Montano. Marta Alicia. Present. Thank you. Norma Yamile. Norma Yamile. Thank you. Odalis Marisol. Odalis Marisol Bonilla. Oh, thank you. I can I can see you there fighting. Roda Ulises. I am here. Thank you. Roxana de Jesús. Roxana de Jesús. Thank you. Thank you. No. Okay. And Yolanda Beatriz. Yes. Thank you. Diana Carolina. Se me conectó de repente que ya no. Present. Thank you. Ok. And Roxana de Jesús, no. Ok. So, let's work. Let's work right now on this one. Thank you very much. Ok. We're going to go and move a little bit on business. Bye bye to Spanish. And we're going to start working on your class. So, the first thing we are going to do is that we are going to talk about ourselves, right? We are going to start practicing. Don't get scared. No se asusten. Si de repente dicen, no, la teacher solo en inglés me habla. No, it's, it's an idea for you to listen to English and for sure practice as well, okay? That's the main idea, that you listen to English and that you practice a lot. So... We are going to work here. We are here in the attendance, okay? And I have here some class agreements, okay? Tengo los acuerdos de nuestra clase. Brenda Elizabeth, what is the first agreement? Léame el primero. ¿Qué dice el primero? Practique su inglés lo mejor posible, algo así. Ajá, uh -huh, but in English, read it in English. Oh. Practice through English um, as much. As possible. Very as good as job. Yay, yeah, you did it. Ronald Ulises, the second one. Ask for help when needed. Very good. Ask for help when needed. Lisania, number three. Get your cameras um, during all the class. Keep your cameras on during all the class. Isabel Rocio, number four. Attend all your sessions on time. Very good. Attend all your sessions on time. Let's see. Brenda Martinez, the next one. Ay, me tocó la más costosa. <laughs> Participate. Este. Kids at no, we go, we go this tiempo. one. We go on this one. Participate. Participate as, as much, much as possible. as possible. Very good job, Brenda. You see, you can do it. Very good. Let's see. Jose Rivera, the next one. The microphone, Jose, no le oigo. Uh, keep keep a uh, corporate uh, no, no, cooperative. No, 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 no. Vamos, vamos, you can do it. Vamos, repita conmigo. Keep a cooperative attitude. Keep a cooperative attitude during class. 
during class. You see? Ya ve que sí podía. Very good job. Excellent. And the next one, Griselda Jamilet, the last one. Collaborate with you friends on the WhatsApp group. Very good job. Collaborate with your friends on the WhatsApp group. Excellent. Ya ven, todos los que me dijeron, no, no puedo, no puedo. Hicieron un buen trabajo. ¿Sí? Que no les dé miedo participar. Eso es muy importante. Que no les dé miedo participar. Si se equivocan, vamos a aprender todos. Si lo hacemos bien, aprendemos todos también. Practice with me. Practice your English as much as possible. Practice your English as much as possible. Practice your English as much as possible. Okay. Practice your English as much as possible. Practice your English as much as possible. Okay, practice. Practice your English. Practice your English as much as possible. Así cuando le diga, ¿cuál es el primer agreement que tenemos en clase? ¿Qué me van a decir ustedes? Practice your English as much as possible. What is number two? Ask for help when needed. Ask for help when needed. Ask for help when needed. Number three. Keep your cameras on during all the class. All the class. Keep your cameras on during all the class. Keep your cameras on during all the class. Okay, vamos conmigo. Keep your cameras on during all the class. Keep your cameras on during all the class. Keep your cameras on during all the class. Attend all your sessions on time. Attend all your sessions on time. Attend all your sessions on time. Attend your sessions on, on time. Participate as much as possible. Keep a cooperative, a cooperative attitude. During class, collaborate with your friends. With 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 your friends with friends on the WhatsApp group. Okay, collaborate with your friends on the WhatsApp group. Those are the agreements of the class. Practice your English as much as possible, ask for help when needed, keep your cameras on during all the class, attend all your sessions on time, participate as much as possible, keep a cooperative attitude during class, collaborate with your friends on the WhatsApp group. Okay. Any question, preguntas, dudas acerca de qué significan los, los acuerdos? Eh, ¿Ah? Si no sabemos alguna palabra, algo que se teacher, ¿qué significa eso? Be curious. You have to be curious. ¿Ah? Is it clear for all of you? ¿Está claro para todos qué significan nuestros acuerdos de clase? No, yo no. ¿Ah? Sin yo pena, no, que no les dé pena. Yo no sé ¿Ah? qué significa. Ajá. ¿Cuál es el que no sabe qué significa, José? Dígame. Eh, prácticamente casi todo. Ok, practice your English as much as possible. Practique qué? Practique su inglés. Su inglés. Tanto como sea posible. posible. That's what we're doing. Ask for help. ¿Qué significa esto? Ask for help. Teacher, help me, teacher, teacher. Help me, teacher. Exactly like that. Pedir ayuda. Ask for help. Keep your cameras on. 
mantener la cámara mantener la, la cámara clase. encendida. Ajá, mantener la cámara encendida. Very good job. The next one. Attend all your sessions on time. Atento a todas las sesiones. Todas las sesiones. Atender todas las sesiones. A tiempo. A tiempo. Participate as much as possible. Me, teacher. Me, teacher. Me, teacher. Exactly. Participar tanto como sea posible. Keep a cooperative attitude during class. Mantener una actitud. Cooperativa. Cooperativa, Cooperativa la durante la clase. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Nos estamos ayudando entre todos. And the last one. What is the meaning of the last one? Colabora con tus amigos de grupo de WhatsApp. Collaborate with your friends on the WhatsApp group. Okay? On the group. Hey, I need help. And you answer on the group. Okay? Very good job. That is the meaning. Jose? Good, no? <laughs> Excellent, we did it, you see? Very good job. That's the idea. That's the idea of working together, right? That we help each other and that we understand. Cuando todos entendemos, ahí nos movemos a otra cosa. Porque no lo voy a dejar en el aire, así como, ah, saber que me dijo la teacher. So, we are going to do it. Anyway. The next one, important. Okay. <clears throat> Take the best out of your virtual class. Le vamos a sacar el 100% a esta clase. The first one, participating, okay? We need to participate. The second one, set your space. Busquen un lugar específico para su clase. Vístanse cómodos. No les digo que van a estar formales de corbata ahí todos los días. ¿verdad? Vístanse cómodos, pero ordenados con su cuaderno, su lapicero y todo lo que van a ocupar a la mano. Number three, take notes. Take notes. What is the meaning of take notes? Take notes. Ask questions. No. Ask questions. Exactly. At the moment. If I am busy, send them on the chat. Si yo estoy ocupada explicándoles algo, mándenme la pregunta al chat. Ok. Si no me la pueden mandar en el chat de WhatsApp, en el chat de Zoom, mándenme en el chat de WhatsApp, ¿ok? The next one, number four. Stay away from pets, ¿ok? Mantengámonos alejados del gato, del perico, del perro, porque no pueden interrumpir la clase, ¿ok? También pedirles a, sus, a los miembros de su familia que les digan, vea, estoy en clase, respetemos este momento de clase. Y ellos obviamente también, pues, nos van a evitar interrumpirnos. Number five, stay away from any device or television that might distract you, okay? No puede estar conmigo y con la tele. No, you cannot be in two places at the same time. No puede estar conmigo y en TikTok. No, you cannot do that. No puede estar conmigo y en WhatsApp. No. Please focus on the class. And it is going to be very beneficial for you. Participate, set your space take notes, stay away from pets, and keep away any device that might distract, okay? We are going to start with something for the class. And this is a quote. Esa es una frase que vamos a utilizar y la vamos a hacer nuestra. Esta va a ser, esta va a ser la frase del grupo. Always trust in your own abilities. Even when you think you can't, you can. Always trust in your Always own trust abilities. Your Always, trust. Always trust in your Always own trust. abilities. Not Even when you think that you can't, you can. Okay. Who can give me the idea of this one? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me puede dar la idea de esta frase? Uh -huh. Who can help me with this? Ching, you. Siempre creen tus habilidades. Ajá, siempre creen tus habilidades. Good, vamos iniciando. Griselda, ayúdeme. Siempre confía en tus habilidades cuando piensas que no puedes. Sí puedes. Exactly like that. Good. 
platform Cristela. Siempre confíen en tus habilidades. Aun cuando ustedes crean que no pueden, sí pueden. ¿Ok? En, y les voy a enseñar otro, otro truco de Zoom que tiene por ahí. Cuando le dan en reacciones, le pueden mandar un aplauso, le pueden mandar un corazoncito a su compañero. Cuando participó bonito. Así que nos pueden hacer, ¿ok? So, always trust in your own abilities. Even when you think you can't, you can. Practice with me. Always. 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 Always trust. Always trust. In your own abilities. In your own abilities. Always trust in your own abilities. Always in your own abilities. Even. Even. Even when you think. 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 Even when you think you can, you can. Copien la frase en su cuaderno, por favor. Copien la frase en su cuaderno. Pónganlo ahí en la, al, arriba, en grande. Pónganla. Y cuando la tengan, me la ponen en la cámara, así para verla. Ya. Yeah. It's a motivational thing. When you have it, show it to me in camera. Very good job. Thank you, Evelyn. Thank you, Luis. Very good. Show it to me in camera. Brenda, very good. Cristelda, excellent. Brenda, Brenda Elizabeth, nice. Show it to me in the camera that you finish. Marta Alicia, very good job. Oh, Carolina Durán, very good. I saw the notebook there moving. Okay, thank you, Lisania. Very good. Okay, excellent. Cuando se quiera rendir, abre el cuaderno y la ve. Y se va a acordar. Y cuando diga, cuando usted crea que no puede con todo, vuelva a leer y se va a acordar de este momento. You can do it. Your worst enemy is right here. Su peor enemigo aquí adentro vive. Así que a ese dígale, no, nah, I can do it. I can do it. I can speak English. I can do it, okay? So always trust in your own abilities. Even when you think you can't, you can, you can do it, okay? Trust in your own abilities. Survival language for the class. We're going to use it. <clears throat> Cuando nos, se nos traen las carretas, vamos a ir al survival language. Teacher, how do you say? Teacher, how do you say tamales in English? Teacher, how do you say? Perro eh, aguacatero in English. Teacher, how do you say zapatos in English? Teacher, how do you say jocotes in English? How do you say jocotes in English? Uh -huh. I don't know. Jocotti, no. <laughs> don't invent words, okay? That's important. It's mom beans. Mom beans. Por aquí se lo puede dejar. Mom beans. Mom beans. Mom beans. And also in the chat. Teacher, how do you say? Hágame una pregunta acerca de cualquier palabra. Teacher, how do you say? Ajá. Cualquier palabra en español. Teacher, how do you say? Piscina in English. Swimming. Alma in English. Alma. Sí. Soul. 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 So, yes. and I will send it on the chat. Ajá, Thank more you. questions. Vamos, practiquen la pregunta. Teacher, how do you say? How do you say what? How do you say? How do you say? Teacher, how do you say? Teacher, how do you say? How do you say? English? 
teacher, Ajá, pero pregúntenme say? algo. Teacher, ¿cómo dice mesa? ¿Cómo se dice perro? ¿Cómo se dice gato? Teacher, how do you say perro in English? Teacher, how do you say gato in English? Ajá. The complete question. Vamos. Teacher, how do you say transacción? Trans transacción in English. Okay. Transaction. Teacher, how do you say vaca in English? Transaction. Vaca. Transaction. Transaction. How do you say vaca in English? Cow. 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 Yes. Transaction. Cow. Ah, uh -huh. more, more. Ahí en el chat les estoy enviando el vocabulario. Teacher, how do you say? Teacher, how do you say? How do you say qué? Dígame, dígame, dígame. Teacher, how do you say conejo? Conejo in English is right. rabbit. Right. Right. Rabbit. Thank Teacher, you. How do you say? Teacher, how do you say perico? Perico in English. Parakeet. 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 Teacher, how do you say? Uh -huh. José Rivera, how do you say what? Ratón. Ratón in English. Mouse. Dice de la computadora, computer mouse. Mouse. Ratón. Uh -huh. Astrid, question. How do you say planta? Planta in English. Plant. Ronald. Teacher, teacher, how do you say toalla in English? Ah, it's beach. Beach. How do you say in English? Rain. Lluvia in English is rain. More questions, more questions. Rain. Rain, rain. Ahí se las estoy enviando al chat de Zoom. Teacher, how do you say aeropuerto in English? Airport. Airport. Luis Morales, question. Luis how do you say? Lake, Lake, Lake. Sí, Lake. Eh, Evelyn, no sé si tiene un ventilador o algo que es el que se ve en el, en el, tenemos como un sonido ahí que se escucha. No sé si es el ventilador o algo. Es rico. ¿Ok? Eh, ¿Lisania? Ah, perdón. Luis, vamos. How do you say lagarto en inglés? Lagarto. <laughs> well, that can be crocodile. Crocodile. Teacher, teacher, how do you say pediatra in English? Pediatrician. Pediatrician. There you go. Ahora ya sabemos cómo ocupar la primera pregunta. Cuando usted de repente se trabe ahí, estemos hablando y así, well, teacher, my favorite food is, I, teacher, how do you say, eh, Carne in English. Meat. O sea, ah, my favorite food is meat. ¿Ok? Eso les va a ayudar a que ustedes usen menos español cada vez. Teacher, how do you spell? How do you spell? The meaning of a spell is cómo se deletrea. Teacher, how do you spell mouse? M O U S E. Mouse. Okay. Teacher, how do you spell? Es como, ¿cómo lo deletrea, teacher? ¿Cómo lo escribo? Teacher, how do you spell chat? C-H-A-T. Okay, and I am going to give you the letters. Cuando me preguntan, teacher, how do you spell? ¿Cómo lo deletrea? ¿Cómo se deletrea esto, teacher? The next one. Teacher, what's the meaning? What's the meaning? What is the meaning? ¿Qué significa? What, en el what, caso de esto, teacher, what's the meaning of survival? Meaning, meaning. What is the meaning of survival? What is the meaning? Y ahí ocupa la palabra que me quiere preguntar. What's the meaning of language, teacher? 
what's the meaning of repeat? Okay. And I'm going to give you the meaning of the word. Okay. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Todo bien? Yes. Yes. Okay. Yes. Ask me a question. Teacher, what's the meaning of... Y agarren una de las palabras que está aquí en pantalla. Teacher, what's the meaning of understand? Teacher, what's the meaning of how? Uh -huh. Háganme una pregunta. Teacher, what's the meaning of... ¿Qué pasa? Ajá. Uh -huh. ¿Dónde Teacher, lo utilizaría? What? Teacher, what's the meaning of spell? spell? Teacher. Teacher, what's the meaning of a spell? Deletreo. Deletrear. Ah, deletrear. Ajá. Vamos, otra pregunta. Thank you, José. Very good example. ¿Alguien más? Hágame otra pregunta. Teacher, what's the meaning of? Teacher. Luis, go ahead and then listen here. Uh, what's the meaning of stand? Stand. Stand is ponernos de pie. Stand up. Stand up is ponernos up. de pie. Teacher, can I stand up? ¿Me puedo parar un segundo, teacher? Can I stand up? Yes, for sure. Stand means pararse. Lisania. Teacher, what's the meaning again? Again. Again. Uh -huh. Again. Okay. Otra again. Vez. Again, okay. and again and again okay. and again. Otra vez. Okay. Okay. Teacher, what's the meaning of? What's the meaning of? Okay. What teacher? Say what's what's the meaning of? Veamos. Alguien más. Brenda, hágame una pregunta. Teacher, what's the meaning of? Brenda. Bueno, vamos a ver cómo nos vamos a diferenciar entre la Brenda y Elisa. ¡Ay, las dos son Brenda y Elisa! <laughs> <laughs> Brenda one and Brenda two. <laughs> okay. <clears throat> a una le voy a decir Brenda y a otra le voy a decir Elizabeth. ¿Quién quiere Elizabeth? Yo. ¿Ah? Ok. Ok, entonces Elizabeth Martínez le voy a decir Elizabeth. Ok. Y a Brenda Cerón le voy a decir Brenda. Ok. Ok. Ok, good. Entonces, Brenda, ask me a question. Teacher, what's the meaning of... What's the meaning uh, of teacher? Teacher, what's the meaning um again? Again, 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 de nuevo. again, again, again. Okay. Entonces le puedo empezar a hacer preguntas yo. Students, what is the meaning of help? Ayuda. Exactly. What is the meaning of understand? No entiendo. No, understand. understand. Ah, entiendo. Entender. No, entendido. Entender. Ok. Entender. En este caso, no entiendo es toda la frase. Pero solo Ay, understand es entender. Yeah. Students, what is the meaning of phone? Oh. I don't phone. listening. Phone. What is the meaning of phone? phone. Teléfono. Teléfono. Excellent. Right? Teléfono. What is the meaning of spell? Deletrear. Deletrear. Very good job. You did and you pay attention. The next one says, I need help. Ayuda. Necesito ayuda. I need help. Necesito ayuda. I don't understand. Entiendo. Entiendo. Exactly, right? I don't understand. Teacher, I need help. Teacher, I don't understand. Teacher, ayuda, no can I stand up? Me puedo, ¿Me puedo parar? parar? ¿Me puedo parar? ¿Puedo hacer algo? Teacher, how do you pronounce? Eso es muy importante. How do you pronounce? ¿Cómo se pronuncia? Teacher, how do you pronounce language? La, lenguaje, teacher. How do you pronounce language? Language. And I will give you the pronunciation of this. Okay? 
language. The next one. Teacher, how do you pronounce? Okay, practiquemos eso. Teacher, how do you pronounce? Very good. Can I answer the phone? Can I answer the phone? Can I answer the phone? And the next one, can you explain again? Can you explain again? Can you explain again? Can you explain again? Okay. Vamos a ver. Si no sabemos cómo lo decimos en inglés, ¿qué pregunta vamos a usar? How do you say? How do you say? Very good. Si no sabemos cómo se deletrea. How do you spell? How do you spell? Si no estoy entendiendo, ¿qué voy a decir? I don't, I don't understand. understand. I don't understand. Si necesita la pronunciación de algo, ¿qué me va a decir? How do you pronounce? How do you pronounce? How do you pronounce? Okay. Si necesita que le vuelva a explicar algo, ¿qué me va a decir? Okay, can you explain again? Can you explain again? Okay. I don't want people telling me, teacher, ¿cómo se dice esto en inglés? No, because you know how to say it in English. Okay. Ustedes ya saben cómo decirlo en inglés. Teacher, how do you say that in English? Teacher, how do you spell it? Teacher, ¿qué significa eso? No. Teacher, what's the meaning of? Okay. I am giving you the tools for you to use it. Practice with me. Teacher, how do you say eh, computadora in English? Computer. Computer. No, no, no. Practice the complete phrase. Vamos con la frase completa. Teacher, how do you say computer in English? Teacher, how do you say computer in English? ¿Está buena la pregunta? Computer in English. ¿Está buena esa pregunta? No. No, porque ya me está dando la palabra en inglés. Tenga que tenga mucho cuidado. Porque hay muchos que me dicen, Teacher, how do you say dictionary in English? And I'm like, you have the answer. Usted tiene la respuesta. Ah, dictionary. Ah, yeah, I have it. <laughs> okay. So, teacher, how do you say mesa in English? Practice, con, practice with me. Repitan conmigo. Teacher, how do you say mesa in English? How do you spell table, teacher? How do you spell table? 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 Table. Teacher, what's the meaning of table? What is the meaning of table? What is the meaning of table? What is the meaning of table, students? What is the meaning of table? Mesa. Mesa, very good. Mesa. Teacher, can you repeat that, please? Teacher, can you repeat this, please? Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Very good. Teacher, I need help. Teacher, I need help. Teacher, I don't understand. Teacher, I don't understand. Teacher, I don't know. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Very good. Teacher, can I stand up? Teacher, can I understand? Teacher, can I stand up? 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 Very good. Teacher, how do you pronounce? How do you pronounce? How do you pronounce? Okay. Pronounce. Oh, teacher, you can pronounce? I answer the phone? Teacher, can I answer the phone? Teacher, can I answer the phone? 
Can I answer? Can I? Can I? Can I answer the phone? Can I answer the phone? Teacher, can you explain again? Can you explain again? Very good. Okay. A clap for you, my dear students. Ahora ya no lo voy a repetir yo, lo van a leer ustedes. <laughs> no, respect people, what's that? Uy. Ay, ay, respect the class. Let's say, teacher, how do you say, vamos a ponerle aquí, mesa in English. How do you say mesa in English? Teacher, how do you? Vamos, one, two, three, number one. Teacher, how do you say mesa in English? Very good. The next one. Teacher, how do you spell table? How do you spell table? Very good. The next one. What do is do the meaning of table? table? What is the meaning of table? The next one. What is the meaning of table? Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Very good. The and next I one. Do, I need help. I need help. The I next help. one. I do not understand. The next one. Can, can I stand up? up? Can I stand up? up. Can I stand up? The next one. How do you pronounce? How do you pronounce? How do you pronounce? Very good. The next one. Can I also do a question? Can I Can I answer? Can I answer the poem? And the last one. Can I the poem? Can you do again? Can I explain that again? Very good job. You did a very good job, my dear class. Ay, yo no puedo hablar inglés, yo no sé, no me sale. You see, the first hour of your life and you're speaking in English. <laughs> Very good job. So, there you have the survival language. Use the language, okay? If you don't understand, you say, teacher, I don't understand. Teacher, I need help. Teacher, can you help me? Okay, use the language. It is very important that you use it at the moment of communicating in class because I want the class to be only in English. Okay, quiero que la clase sea solamente en inglés para que ustedes desarrollen esas habilidades de escucha al 100%. Okay, me van a decir, es en 20 días, teacher, no lo voy a lograr. Le va a contar en 20 días. So, Let's work. And this is me. We are going to do the first activity for you to speak. Welcome to the class. This is me. Welcome to the class. This is me. 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 We are going to answer four questions. My name is my favorite. 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 My how do you pronounce? Teacher, how do you pronounce? How do you pronounce? The next one is favorite. Favorite. Don't say favorite. No. My favorite. My favorite. Okay. Favorite. Favorite. Lo voy a silenciar a todos para qué? Para poderles explicar. Okay, there you go. The pronunciation is name. Can you close your mouth? Name. Name. No es nei, ni name, ni name. So it's name. Okay. My name is. My name is. El sonido de la M 
Cierra la boca. You say, mm. my, name. my name is. Practice with me. My name is. My, my name, name is. is. My name name my name is very good esa es la pronunciación chicos muy bien my name hola is hola ah my name is 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 the next one is my favorite my favorite my favorite my favorite no say favorite no say my favorite favorite my favorite favorite la o es tan rápida que casi se convierte en b my favorite, my favorite. color my, my favorite. favorite color my favorite color my favorite my favorite animal my favorite animal my favorite food my favorite food my favorite favorite Favorite. Favorite. Practiquen favorite. conmigo hasta que se cansen. Favorite. 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 Now you are going Favorite. to give me your answers. I am yeah. going to give you my answers. Favorite. And then Favorite. you're going to give me yours. My name is Natty. My favorite color is pink. Pink. My favorite animal is the cat. And my favorite food is pizza, let's say. I don't like pizza, but it's okay. My favorite animal is the cat, right? And my favorite food is pizza, okay? That is my information. My name is Natty. My favorite color is pink. My favorite mm -hmm. animal is the cat. Favorite. And my favorite food is pizza. I need you to write your sentences. Write your sentences, create your sentences using your information, okay? Porque aquí Nati llora, okay? My name is Nati, no me va a decir, my name is Nati. Y no vea. Use the sentences with your information. If you don't know, teacher, how do you say tamales? How do you say hamburguesa? Teacher, how do you say lagartija? I don't know. Use the information. Okay. Create your information. Go ahead. En su cuaderno. Vamos. Go ahead. Create it in your notebook. In your notebooks. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Four sentences. My name is. My favorite color is. My favorite animal is. My favorite food is. Create your sentences. Create your four sentences. Do you have them? When you have them ready, say like or done. Okay, deme un like cuando termine. There you go, Brenda. Nice, a like in the class. Very good job. Like. Okay, I have three students, four. So we are going to practice everything. We're going to practice listening, speaking, reading, and writing. En cada clase les voy a hacer que practiquen las cuatro macro habilidades. Hemos estado escuchando mucho, hemos estado leyendo mucho, ahora estamos escribiendo y hemos estado obviamente hablando. So, I will make you speak, listen and everything. Okay.
Okay. Do you have your information ready? Yes. Very good. Thank you. We're going to check it in a moment. Okay. We are going to check the info in a second. Okay. Okay, we are going to use the information right now. Vamos a utilizar la información ahorita. And I am going to send you an invitation. Le va a llegar una invitación para unirse a los grupos. Okay. And on the group, you are going to introduce yourself. Ahí van a hacer la práctica. Ahí se van a presentar y van a decir, my name is, my favorite food is, my favorite animal is, and everything. Okay, you are going to practice with your group. Then I am going to bring you back. Después lo voy a traer de regreso. And we are going to practice in the class. Okay, so receive my invitation in this moment. Vamos a ir a practicar a los grupos. Okay, and I'm going to send you right now. Okay, I'm going to make six groups. Okay. There you go. Accept my invitation, please. And you are going to practice. Practiquen con su grupo. Go ahead. Accept my invitation. Thank you very much. Thank you, thank you. Accept my invitation. Griselda, thank you. Carolina. Selena. Thank you. Selina, le llegó la invitación. Carolina, Edwin. Thank you. Creo que Edwin tiene dos dispositivos conectados. Ok, good. Excellent. So we are going to uh, stop sharing for a moment and I'm going to go and check how the students are doing with their practice. Buenas. Why are you practicing? Tienen que estar practicando. My name is my favorite color. You finish. But the microphone is off. Tienen sus micrófonos apagados todos. Madera todo ahí. There you go. My name is Rocio. My favorite favorite color, favorite my, my favorite color is yellow. My favorite animal is dog. My favorite color is um, my favorite color is black. My favorite animal is in the cat. My favorite food is um chicken chicken mm -hmm. my yeah, favorite yeah. you say favorite remember favorite 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 there you go continue continue favorite. muy bien yo ajá aquí Hola. Dime ya ya ve sentí que me llamó favorite. <laughs> favorite favorite Pero favorite la puede la puede escribir en el chat <clears throat> okay i will send it to you right now let me see here Okay. 
here you have imagine that you read this okay como leería eso favorite 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 my favorite my favorite color my favorite food favorite there you go Favorite. Oh, ya la tiene. Ya, my favorite. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. <laughs> my favorite. Favorite. Ah, okay. Ah, favorite. Little treasure. Favorite. Thank you. My favorite. Thank you. Thank you. Thank you. Vamos a ver, quiero irlos. Quiero irlos. Mamá. Mamá. Hola, mi amor. <laughs> <laughs> uh, my, my name is Luis Rivas. My favorite color is black. Uh, my favorite animal is dog. Uh, my favorite food is chicken. Very good job. Just my name. Recuerden, my name. name. Okay. Y cerramos la boca. My name. My is... name. Vamos, vamos a ver. Siguiente. Uh, my name is Diana Melende. My favorite color is green. My favorite animal is dog. My favorite food is pizza. Very good job. Hey, very good. Marta, go ahead. My name, my name is Marta Montano. My favorite, favorite, color, favorite, 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 favorite yellow. My favorite animal dog. My favorite food is pizza. Okay, my favorite animal is my favorite animal is my my favorite animal is very good job my favorite animal oh. is there you go okay excellent you got it sigan practicando vuelvo un ratito okay bueno, bueno, bueno. ajá se acabó el tiempo ay se acabó el tiempo <laughs> Ajá, practice, practice. Ah, Evelyn descubrió qué era lo que es el sonido. Sí, el ventilador. El ventilador es que se oye el, la interrupción. Sí. Ajá, Luis, vamos a ver. My name is. My name is Luis. My name. My favorite. Name. name. Se van a acordar cuando vayan avanzado. ¿Te acordás cuando decíamos Ney? Es cierto. My name. My name is Luis. My favorite color is red. My favorite animal is dog. My favorite food is rice. Very good job. Evelyn. My name is Evelyn. My favorite color is white. My favorite animal is the rabbit. My favorite food is chicken. Chicken, very good job, okay? Very good. Practice, remember, when you say my name is, my name is, my favorite, my favorite color is, my favorite animal is, my favorite animal is, my favorite food is, my favorite food is, very good job. Okay, keep practicing, okay? Sigan practicando, ya vuelvo. Ajá. Ajá. José, go ahead. Hola. Hi. My name is... Uh, my name is José. My favorite... Uh, my favorite color is um, green. Mm -hmm. Uh, my favorite uh, animal is um, a dog. Uh, my favorite um, food is um, pizza. Good. Now let's go with Selena. Right. Very good job, Jose. Selena Janet. Selena Janet. My name. My name is Selena. My favorite. Uh -huh. My color. favorite. Favorite. My favorite. No, favorite. 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 Favorite.
favorite is pink. Pink, uh huh. My favorite thing. Animal. Uh huh. Animal. Uh, dog. Is the dog. Dog. Is the dog. My favorite. So you say favorite. Food? My favorite. My no favorite. favorite. My so you say my favorite. Favorite. My favorite, <laughs> favorite. favorite. food. Uh huh. Is a uh, carne bistec, pero no sé cómo puedo ah, pronunciarlo. Okay, in that case you say is beef steak. Beef steak. Beef steak. Beef steak. Es que beef steak. Nosotros le decimos bistec, pero oh. el, el platillo oh. se llama beef, beef steak. Beef, beef steak. Beef, beef steak. steak. Beef, beef steak. Beef. Ahí se lo mandé beef al chat. Steak. Sí, beef. Okay. Steak. Nosotros en El Salvador, como dijeron, ah, sí, dice beef, beef steak. Beef steak, ponele. Entonces, por eso de ahí nació beef steak, pero se llama beef steak. La palabra correcta en inglés es beef steak. Nosotros le pusimos beef steak, ¿verdad? Es como a la cora, le pusimos cora, pero es quarter. 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 Water. Una cora, dice la gente. Quarter. Ahí la gente dice quarter, quarter, cora, decirle. No, so that's, those are the things that we need to learn water. in English. Water. Beef steak. Beef steak. Okay, steak. good. Let's go back to the main session. Let's go back to the main Thank room. You. Okay. Great color. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. My favorite what? Color. Ah, my favorite, my favorite color. color. What is your favorite color, Brenda Elizabeth? Uh, my favorite color is green. Okay. What is your favorite animal, Norma? My favorite animal is the cat. The cat. The cat. Okay. Griselda, what is your favorite food? Uh, my favorite food is tacos. Tacos. Hey, me too. I love tacos. Okay, let's go back to the main session. There you Welcome back. Okay, I have many people back. There we go, there we go. And all of them are here. Good. So you had the opportunity to talk with different friends. You had the opportunity to talk with different people. Now is my turn to ask questions. I am going to ask questions. And it is going to be fun, but I am going to say, what is your complete name? Okay, para la pregunta del nombre, si yo les digo, what is your name, Isabel? Es como bien chistosa, ¿verdad? Porque le estoy diciendo el nombre. Pero le puede preguntar, what is your complete name? Okay? What is your complete name? For you to give me the complete name. What is your complete name, teacher? Evelyn Natalie Monterrosa de Flores. That is my complete name. If I say, eh, Griselda, what is your complete name? My complete name is Griselda Jamilet Velasquez de Paz. There you go. Marta, what is your favorite color? The microphone, sweetie, I cannot listen to you. Okay, okay. Vamos a hacerlo más fácil. 
Okay, aquí no pasó nada. Rewind. <laughs> my, <laughs> Marta, my what is your favorite color? My favorite color is yellow. Very good job. Now, Norma, what is your favorite food? My favorite food is chicken. Very good. Luis Rivas, what is your favorite animal? The microphone, please. Siempre te de hablar, cerciónense que el micrófono esté activado. Luis? No, está My favorite animal is dog. My favorite animal is the dog. Jose Rivera, what is your favorite food? My, my favorite food is pizza. Very good. Evelyn, what is your favorite country? <laughs> ah, on the move. What is your favorite country? ¿Cómo contestaríamos a eso? San Juan No, country, country. <laughs> Uh, in El Salvador. El Salvador, I for sure. El Salvador. <laughs> what is your favorite country? 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 What is What is your favorite color? My favorite color is white. Very good. Selena, what is your favorite food? Selena, Janet, what is your favorite food? Selena Janet. What is your favorite food, Selena? My favorite food. My favorite. My favorite. The food is beef steak. Very good. Beef steak. Okay. Aprendimos algo bueno con, con Selena. Que todos decimos beef steak, pero la palabra en inglés para beef steak es beef steak. Okay. I love beef steak. Okay. En El Salvador lo adoptaron como bistec, pero es porque quizás el que lo escuchó no sabía cómo se pronunciaba. Es, ah, decirle bistec. No, beef steak. There you go. Beef steak. Beef steak. Luis steak. Parrilla, what is your favorite animal? The microphone, sweetie. I cannot listen to you. Ahí nos vamos a ir acostumbrando con los días, ya va a ver. My favorite animal is dog. The dog. Carolina Durán, what is your favorite animal? My favorite animal is the dog. The dog, very good. Ronald, what is your favorite color? Uh, blue, my favorite color is blue. My favorite color is blue. Very good. Yolanda Beatriz, what is your favorite food? It's black. Which one? It's yellow. No, 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 no. What is your favorite food? Pizza. Pizza. My favorite food is pizza. Good. Edwin Ernesto, what is your favorite animal? My my favorite my favorite animals. Uh huh. Say animal. animal. The what? Animal is dog. Not the dog. Very good. My favorite animal is the dog. It's dog. Creo que los dos dispositivos nos hacen feedback. Porque me sale conectado en otro dispositivo. Entonces ahí es donde nos hace feedback. Señorita Cerón, Brenda, Cerón. What is your favorite color? My favorite color is green. Green. Okay, my favorite color is green. Let's see. Eh, Isabel Rocío, what is your favorite food?
My favorite food is... Isabel Rocío, what is your favorite food? Can you listen to me, sweetie? ¿Me puedes escuchar, Isabel? Y creo que se nos quedó congelada. Astrid Abigail, what is your complete name? My complete name is Astrid Abigail Argueta López. Very good job. Marta Alicia, what is da. your favorite animal? Da. Animal, um, animal. What is your favorite animal? My favorite animal is dog. The dog. Okay. If I ask you, for example, uh, students, what is your favorite music? My uh, favorite music is dog. Rock. Okay. My, my favorite music, music is my favorite music is bachata. <laughs> My favorite music is only rock and bachata and salsa. Only the three. Who likes, I don't know. My favorite uh, music is pop. Pop, very good. Teacher, y para yes. decirte todo un poquito. <laughs> <laughs> I like all the types of music, right? Mm -hmm. I like different types of music. I like different types of music. Let's see, if I say, uh, people, what is your favorite, um, let me see, what is your favorite uh, car? Car. My favorite car is the Lamborghini. The Lamborghini. Okay, the Lamborghini. Yeah. My favorite car is Nissan. My favorite car is Toyota. My favorite car is... Which one? What is your favorite car? What is your favorite day of the week? What is your favorite day of the week? Uh, my favorite da my favorite, my favorite day, day is, is Sunday. Saturday. Uh -huh. My favorite day is Friday. Friday. <laughs> Friday. Yay. Friday. 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 My favorite day of the week. Sunday. 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 What is your favorite month of the year? April. April. Sure. Okay. Favorite month. Es el mes en que nos conocimos. Tiene que ser abril. April. What is your favorite month of the year? My favorite month is September. October. October. Okay, we're going to check on this one a little bit. Pronunciation for these words. Listen to me. Listen for the pronunciation. Say Sunday. Sunday. It's not Sunday, okay? Cada vez que decimos Sunday, se muere un diccionario la luz. Sunday. Sunday. Monday. 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 Tuesday. 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 Wednesday. 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 Thursday. 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 Con su lengua entre los dientes decimos Thursday. 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 Friday. 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 No, Friday, no. Friday. 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 Saturday. 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 Okay, practice with me. Sunday. 
Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Saturday. Okay. Is everything clear? Si les cuesta la pronunciación, me decimos, teacher, how do you pronounce? How do you pronounce Thursday? Thursday. 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 Es como cabal como que si pusiera usted su lengua entre los dientes y decimos Thursday. 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 Okay, it's a little bit complicated, but it's not impossible. Go with me. Sunday. Sunday. Monday. 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 Tuesday. Tuesday. Wednesday. 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 Thursday. 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 Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Now my question is, what is your favorite day of the week, people? My favorite day is uh, Saturday. <clears throat> okay, my favorite day is Saturday. What is your favorite day of the week, people? What is your favorite day of the week? My favorite day Friday. is Friday. 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 ¿Está correcto decir Friday? Friday. 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 Veamos. José, what is your favorite? Norma? Friday. Marta Alicia? I read your lips. Lisania? What is your favorite day? Your favorite day of the week? The microphone, I cannot listen to you. It's off again. There you go, there. Yes. What is your favorite day of the week, Lisania? Saturday. Saturday. Okay, good, very good. Luis, what is your favorite day of the week? Luis Rivas? Right. What? Friday. 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 Odalis, what is your favorite day of the week? Friday. Friday. Which one? I cannot listen to you. No te puedo escuchar. Eh, Intentalo sin los audífonos. Ajá, desconectar los audífonos. Yo creo que eso es lo que nos está fallando. No, desconectar los audífonos al, al, al device. Ajá. Is the song hey. Very good, Sunday. So the los audífonos son los que no no que no no funcionan. Griselda, what is your favorite day? Friday. Friday, Edwin. My favorite day is Friday. Edwin Ernesto. My favorite day is uh, Wednesday. 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 Good. And the last one, Isabel Rocio. My favorite day is Monday. Ajá. ¿Qué tenemos que corregir? My favorite. My favorite. My favorite, favorite day. day. Very good job. Thank you very much. Now, we are going to move exactly to the next thing. I was also mentioning about the different days of the week, right? I was mentioning about the days of the week and I am going to share it here with you. And we have different ones. We have January, 
February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, December. Okay. So we go. January, go with me. January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, 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 September. September, October, 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 November, November, November December. 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 Now, what is your favorite month, people? What is your favorite month of the year? My, My favorite, favorite month, month is June. My favorite month is July. July. Month. July. Uh -huh. August, my favorite month July. My favorite month is Let's see. May. Raise your hand if your favorite month is January. Levante la mano if you like January. No? February? No. March? March. March, raise your hand. Levanta la mano si es su favorito es marzo. March. April. May. June. It's the teacher's day. I like June. June. Mama. Mama. July. My, my. July. August. My favorite is May. August. 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 I like August too. My favorite. September. My... Favorite. 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 My favorite. My favorite. September. May. It's the teacher's birthday. Yay. October. October. November. Yeah. November. And December. Aguinaldo. <laughs> December. Good. Very good job. Yeah. Right. Christmas, December, it's it's like a very good time of the year. Okay, excellent. So we have many things to practice. We have many, many things to practice. The first one is the months of the year and the days of the week. Let me share a little picture of this one. Okay, remember that we're going to practice the pronunciation, right? We are going to practice the pronunciation of this. Let me share it with you. Thursday. 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 I am going to send it here. I am going to send you this one as well. Okay, I will send you this other. And I am going to send you this one. Okay. I am going to send you three pictures on the chat. Le voy a mandar tres fotos al chat. About the occupations, about the days of the week and the months of the year. We are going to practice this. Okay, this is going to be our first activity. I need you to practice the pronunciation of the days of the week and the months of the year. That will be the first thing. In the occupations, what is an occupation, people? Occupation. Aquí dice, an yes. occupation. You, you do occupation in this life. An occupation, an occupation is something you do to you make, do to make money. An occupation is also called a job, a job. What is your job? What is your job, people? What is su trabajo? 
Chef. Mechanic. Good. Mechanic. What is your job? Mechanic. Okay, a mechanic. Another mechanic. What mechanic. else? ¿Qué otra profesión tenemos aquí? Okay, a mechanic. No, mechanic. But what is yours? For example, me, I am a teacher. What is your profession? For me, okay, I am a mechanic, you say. Good. What is your profession? I am a I am for me. A farmer. What do you pronation operario de costura? Aha. So in that case, how do you pronounce? How do you pronounce? I do, how do you pronounce? How do you pronounce operario de costura? Okay, in that case, we can use it as factory worker. We can use it as factory worker. Okay, factory worker. A factory worker involves everything. Okay, I, I listen to feedback. Wait. There. Okay. And specifically on your uh, characteristic, let me find it there. Okay. And let me give you an answer. Give me a second. Sewing worker. It's a sewing worker. Operario de costura. Y se los envío al chat. Sewing worker. Right? You are a sewing worker. A factory worker involves everything. Okay, a factory worker, it's for all the things. Ese envuelve todo, todo el trabajo de fábrica. But if you want to be very specific, I am a sewing worker. That is for costura, right? Any other profession that we have here? A mechanic, right? You have mechanic. What else? Sure. How do you say, or, ¿cómo sería la pregunta? Para decir, ¿cómo se dice? Sería, how, how do, do you say? say? Yes, how, how do, do you say? say? Auditor de calidad. Okay, in that case, it's a quality auditor. It's the same. Quality auditor. That's your profession, right? That's what you do. Teacher. Yes. How do you say uh, entrenador de costura in English? Okay. Sewing trainer. Sewing trainer. Any other question? <sighs> Teacher, how do you say? Uh -huh. Teacher. How did you say um, multiflexible? Multiflexible, but what, what do you refer? ¿A qué se refiere el multiflexible de qué? De costura. Uh -huh. So in that case, eh, ¿qué es lo que hace específicamente? Um, pues muchas, muchas diferentes operaciones en costura. Okay, in that case, you could be a sewing expert. <laughs> Because you are totally uh, complete. En ese caso, podría ser como un sewing expert, que es como un experto en costura que tiene diferentes facetas, ¿verdad? que puede hacer como diferentes tipos. So, ahí se los envío en el chat también. Any other one? Okay. <clears throat> We are going to be talking about professions tomorrow. Vamos a estar hablando de profesiones mañana, 
Así que los invito a que nos vayamos ahí al, al, al Google, que nos vayamos ahí a investigar, a leer diferentes tipos de vocabulario. You are going to use it in class tomorrow and you are going to continue learning more vocabulary. How did you feel in class? ¿Cómo se sintieron en la clase? Good. Good. Happy. Fine. Se Good. le quitaron Thanks. los nervios. Excellent. Yes. yes. Okay. Excellent. It was it was my pleasure very to serve nice. you. Nice. Thank you very much. I just want to check something. Roxana de Jesús se nos conectó. Very nice. Okay. Very nice. Okay. Thank you very much. Roxana de Jesús. No se nos conecta. Ok. Si me la conocen, porfa, díganle que mañana la esperamos en clase. Ok. Uh, my dear students, have a beautiful night. It was a pleasure for me to serve you. Que tengan una muy linda noche. Voy a estar ansiosa de esperarlos el día de mañana a la misma hora. Ok. Have a beautiful night and I will see you tomorrow for the next class. Practice your English. Bye-bye. You say... Bye. Bye, teacher. Have a good night. Bye, bye. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye, people. Tomorrow. See you tomorrow. Bye, bye. You can click in finalizar sesión. Okay, we're over. Bye, bye. Take care. Bye, bye. Bye, bye, my dear students. Have a wonderful night. Enjoy. See you tomorrow.